ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന കഥയാണ് ഇപ്പോൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാനും വിശദീകരിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ എന്ന ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി ലൈല റായ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പുഷ്പത്തിന്റെ വില എന്നാണ് ഇതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ അതിസങ്കീർണമായ തലങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥ കൂടിയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ പോലെ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗുപ്ത എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലണ്ടനിലെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കഥ ആ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഗുപ്ത ഇരിക്കുന്നതിന് അല്പമാകലെ ഒരു ടേബിളിനടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ അവൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഗുപ്തയെ വീക്ഷിക്കുന്നതായി ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പിന്നെ ആ ഗേളിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ദ ഗേൾ വോസ് തേർട്ടീൻ ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഹെർ ക്ലോസ് ബി ട്രേഡ് ഹെർ പോവേർട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് തേർട്ടീൻ ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് അവൾ അതേപോലെ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നു അവളുടെ മുടി അവളുടെ പുറകിൽ വലിയ കനത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ വലുതായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉള്ള ഭാവം വളരെ അർദ്ധം എന്താണ് ദുഃഖ ഭാവമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിലുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവളുടെ അപ്പിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഗുപ്തയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുപ്തയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടി ക്യാഷ് കൗണ്ടറിനടുത്ത് ചെന്ന് ഗുപ്തയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇത്രയും കൂടി ആയപ്പോൾ ഗുപ്തയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നി പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെയിട്രസിനോട് ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ വെയിട്രസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ വെയിട്രസ് പറഞ്ഞത് സാറ്റർഡേയ്സിലാണ് അവൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ അടുത്ത് പല ഷോപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം സാറ്റർഡേ ഇവിടെ പേഡേ ആണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് അവൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം അവൾ ഇവൾ മറ്റൊരു അവൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ദിവസങ്ങളിലും വരുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും അവളുടെ ആ ചെറിയ കുട്ടി ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുട്ടിയോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായെങ്കിലും തൽക്കാലം അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ അവളെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സാറ്റർഡേ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തുന്നു ആ വെറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തി ആ കുട്ടി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് കുട്ടി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയുന്നു അവർ സംഭാഷണം തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ആ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ യു എൻ ഇന്ത്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് ആ യു എൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നാണ് താങ്കൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ അപ്പോൾ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഒരു ആങ്സൈറ്റി തോന്നി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു യു ആസ് ദാറ്റ് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ
അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല പക്ഷേ വെജിറ്റേറിയൻ മീൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് അത് അവളെ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് വെജിറ്റേറിയൻ ആകണം ഗുപ്ത വെജിറ്റേറിയൻ ആകുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നി പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മ വളരെ വറീഡാണ് എൻ്റെ ബ്രദറ് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സ്നേക്സും ടൈഗേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പനി പിടിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇന്ത്യ എന്ന് കുട്ടി വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ സർ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതേപോലെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് ചോദിക്കണം നമുക്കത് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഗുപ്തയോടത് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗുപ്ത അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് വിൽ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു യുവർ മദർ സം ടൈം നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തിളങ്ങി അങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഗുപ്ത അവളുടെ കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു യാത്ര തിരിക്കുന്നു അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫുൾ നെയിം പറയുന്നു മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് കുട്ടി പറയുന്നു മൈ നെയിം ഈസ് ആലീസ് മാർഗ്രറ്റ് ക്ലിഫോൾ പിന്നെ നടക്കുന്നതിന് താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിനക്കും ഇല്ലല്ലോ തുടങ്ങിയ അനൗപചാരി സോറി ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു പിന്നെ താൻ എന്ത് ജോലിയാണ് മാഗി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഗുപ്ത അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അവൾ പറയുന്നു ഐ വർക്ക് എസ് എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇൻ എ സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റോസ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഷാളായി കോൾ യു മിസ് ക്ലിഫോർഡ് ഓർ ആലീസ് ആലീസ് എന്നാണോ അല്ലെ ക്ലിഫോർഡ് എന്നാണോ തന്നെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ മുതിർന്ന ആളല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു എന്നെ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് മാഗി എന്നാണ് നേരത്തെ പേർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് കുട്ടിയുടെ പേർ മാഗി എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആർ യു വെരി ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗ്രോ അപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് ഗുപ്തയുടെ ആർ യു വെരി ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗ്രോ അപ്പ് വളരാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ വലിയ ആളാകാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമാണോ കുട്ടിയുടെ മറുപടി യെസ് ചെൽ മി വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വളരാൻ താല്പര്യം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നല്ല ഒരു മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ആ മറുപടിയിൽ നിന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയെയും കുട്ടി നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണം നല്ലൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കണം തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുട്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ തനിക്ക് ഈ ജോലി ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതും ആ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഈ ജോലി ക്ലർക്കിൻ്റെ ജോലി അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കൊരു സെക്രട്ടറിയെ പോലെയുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി പോലെയുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലർക്കിൻ്റെ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്നുകൂടെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ് ദെൻ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വല്ല ജോലിയുമാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് കുട്ടി പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഡ് യു ഫാദർ ഡിഡ് യു ഫാദർ കോൾ യു മാഗി ഓർ മാക്സി മാഗി എന്നാണോ മാക്സി എന്നാണോ നിൻ്റെ ഫാദർ നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടി അവൾ പറയുന്നു എന്താണ്
അപ്പൊ കുട്ടി പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഹി സെറ്റ് ഷി സെറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുപ്തയ്ക്ക് കൗതുകമാവുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് വൺ ഹാവ് യു ഹേർഡ് എന്താ നീ ഇന്ത്യയെ പറ്റി കേട്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള അതായത് ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ധാരണ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ഇന്ത്യ അവളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നീ കേട്ടത് അപ്പൊ അവൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹു ഹാവ് ഒക്കൽ പവേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാത്ത നമ്മുടെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പേര് യോഗീസ് എന്നാണ് പക്ഷെ താങ്കളൊരു യോഗിയല്ല എന്നുകൂടെ അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് എ യോഗി മാഗി എന്താ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനൊരു യോഗിയല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് യോഗീസ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ് യോഗീസ് ഒരിക്കലും മീറ്റ് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ Oh, is that why you asked me in the beginning adano nee ennodu aathyam thanne chodichathu whether i am a vegetarian or not ennu chodichathu ennu gupta anveshikkunnu adine marubadi aayittu aval chirikkunnu angane angane sambhashana angane thodarnu avalu adhehathayum kooti avalude veedin aduthuthunu veetile അവളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കീ എടുത്ത് ഡോർ തുറക്കുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു മദർ വ്യാഴിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഐ മീൻ ദ കിച്ചൺ ചൈൽഡ് ആൻസർ കെയിം ഫ്രം ബിലോ കം ഡൗൺ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലാണ് താഴോട്ട് വരൂ ഡോർ സാധാരണ ലണ്ടനിലെ കിച്ചൺസ് ഒക്കെ വീട്ടിൻ്റെ കിച്ചൺസ് ഒക്കെ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് അല്പം താണിട്ടാണ് എന്നുകൂടെ കഥാകാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ താഴോട്ട് ചെല്ലുന്നു അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അമ്മ അവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സാറ്റർഡേ പേ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റാണ് അവർ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് ആ ലണ്ടനിലെ അത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പേ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് ആളുകൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം അതായത് പലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാഗിയുടെ അമ്മ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് മാഗിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അതും പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ